oggi volevo parlare di un tema eh, super ricorrente di cui avevo già parlato un po' all'inizio e che mi ha portato qui a, con voi a parlare ogni settimana di, di temi e di sertralina, che è la depressione. Questo perché mi volevo agganciare a un messaggio che mi è arrivato qualche giorno fa, qualche settimana fa da uno di voi su Instagram, un signore più grande di me, all'età dei miei genitori, eh, che purtroppo soffre appunto di depressione e mi ha scritto non, non, non riesco a capire che cosa ti ha portato a prendere un antidepressivo perché sembri una ragazza così felice, così solare, così autonoma e indipendente che si muove per il mondo e questo mi ha fatto riflettere tantissimo sugli stereotipi che ci sono ancora riguardo alla depressione perché quando uno pensa alla depressione e anche io quando pensavo alla depressione prima di avercela quando ero piccola ehm, un po' perché vedevo mio padre così e mia nonna così era l'immagine di qualcuno a letto tutto il giorno mh, in uno stato quasi di coma eh, con le tapparelle chiuse al buio mandando un po' a rotto di tutta la tua vita e non dico che la depressione non possa anche avere questa forma perché in caso di depressione maggiore sicuramente ha questa forma e quando sei depresso fai fatica a fare qualsiasi cosa ma esiste anche un altro tipo di depressione cosiddetta funzionale o persistente che invece credo che sia molto più comune e, e si maschera dietro a quella che in apparenza può, può sembrare una persona felice, sicura di se stessa e che si muove per il mondo eh, in maniera normale. Infatti se ci pensate quante volte succede che qualcuno si suicida, a me è successo nella mia vita di sentire purtroppo di alcuni amici o amici di amici o ex compagni di classe addirittura che avevano provato il suicidio e si erano suicidati e quante volte si sente, eh, si sentono le persone intorno a loro che le conoscevano dire eh, non, non mi aspettavo questo, sembrava un tipo tranquillo, aveva mille amici, era felice, eppure evidentemente non era così. Eh, questo perché la depressione è molto facile da mascherare, al contrario dell'ansia per esempio che ehm, non è facile da mascherare per niente quando hai un attacco di panico, non, non lo puoi ovviamente mascherare, la depressione invece sì. Quindi credo che sia molto importante eh, non cadere nelle trappole prima di tutto dei social cioè di vedere una persona sui social mh, felice e contenta e pensare che lo sia veramente credo che ormai la maggior parte di noi sa che tutta quella roba è, è un po' fake ognuno fa vedere quello che vuole sui social media e la maggior parte di noi vuole fare vedere solo le cose positive ovviamente ehm, e poi non pensare che necessariamente una persona che eh, ti può sembrare felice, contenta e indipendente poi dentro non nasconda un dolore o che non abbia problemi nell'affrontare la vita, quindi non dare per scontato questo. Come ho detto prima, la depressione è molto più difficile eh, non solo da nascondere secondo me, ma anche da riconoscere eh, quando uno la prova inizialmente, almeno per me è stato così, mentre l'ansia è chiarissima, cioè quando avevo i miei attacchi d'ansia, i miei attacchi di panico, è chiarissimo che stavo avendo quello. Mentre invece ehm, quando sperimentavo momenti di depressione, che appunto nel mio caso non erano chiudermi, chiudere le tapparelle e dormire tutto il giorno, eh, ma era uno stato permanente di tristezza, di abbattimento. Tutti sappiamo che la depressione leva energie, leva autostima, leva voglia di fare, di vivere, di risucchia. E io avevo tutti quei sintomi, però in qualche modo riuscivo a trovare le forze per alzarmi al letto, per andare all'università, per studiare, per avere un sistema sociale intorno, fatto di famiglia, amici, fidanzati, ma ehm, ero esausta la maggior parte del tempo quando soffrivo di depressione perché chiaramente anche solo anche azioni come solo fare la doccia o alzarti dal letto sono faticosissime. Tutta l'energia te la risucchia la depressione e quindi non ti rimane forza per fare nient'altro e tutte le cose che piccole a gesti quotidiani ti costano tantissima tantissima energia. La prima volta che credo di aver sperimentato la depressione e essermi resa conto 
di aver sperimentato la depressione è nella fase teenager, come tanti passano, insomma è una fase molto già delicata di per sé, eh, di passaggio dove uno magari si si fa tante domande su, su chi è, su, su tante cose. Eh, nei miei ricordi più lucidi e più chiari eh, i primi episodi di depressione li ho avuti appunto intorno ai 15-16 anni, specialmente quell'età lì, tra i 15 e i 16 anni, è stato, sono stati degli anni particolarmente difficili. Ho trovato da poco dei diari eh, che mi hanno fatto anche molto emozionare, di quell'epoca dove scrivevo che volevo morire, dove scrivevo che... e non mi ricordo neanche di aver avuto quei pensieri, questa è la cosa, è la cosa strana. Però volevo sparire, eh, ero molto arrabbiata, odiavo i miei genitori. Ehm, quella parte della mia vita arriva subito dopo il tentativo di suicidio di mio padre e di cui non avevo mai parlato con nessuno se non all'interno della mia famiglia, quindi probabilmente avevo interiorizzato dentro di me talmente tanti sentimenti negativi che a un certo punto sono dovuti venire fuori e venivano fuori sotto forma di incazzature, di pianti. Io mi ricordo che andavo a scuola e piangevo, eh, piangevo sempre, ero diventata tipo un emo. Eh, mi ricordo che il presto della mia scuola chiamò anche mia madre perché era preoccupato, non sapeva esattamente cosa mi stava succedendo, non lo sapevo neanche io. E tanto che a quel, quell'anno, a 16 anni, quindi in terza liceo, e ho lasciato la scuola a marzo, eh, quindi a metà, quasi metà anno scolastico, perché non riuscivo neanche più a studiare. E devo dire che i miei genitori sono stati molto comprensivi in questo e eh, probabilmente neanche loro sapevano bene come comportarsi, come aiutarmi, cosa fare. E eh, abbiamo deciso insieme di appunto lasciare la scuola per quei mesi, essere bocciata e ricominciare poi a settembre. Probabilmente la cosa più saggia da fare in quel momento sarebbe stata andare dallo, psic- dallo psicologo, ma né i miei genitori né io ci avevo neanche pensato. In realtà ehm, in quei due anni eh, bruttissimi in cui appunto ho attraversato questi stati depressivi, avevo provato io di mia spontanea volontà ad avvicinarmi allo psicologo della scuola e credo che tutte le scuole abbiano, tutti i licei abbiano uno, uno psicologo interno ma mi ricordo che appena mi sono seduta ho cominciato a parlare di mio padre mi sono messa a piangere e sono scappata, cioè sono uscita perché non riuscivo più a parlare e non ho mai più voluto andare lì, evidentemente non ero pronta o forse avrei dovuto essere spinta un po' di più, non lo so Credo che uno si apre quando è pronto a farlo, io probabilmente in quel momento non lo ero. La cosa che mi ha un po' salvato da da questo stato depressivo in cui ero caduta è stato un viaggio che ho fatto eh, quell'estate in cui mi sono ritirata, una sorta di viaggio studio eh, di inglese negli Stati Uniti. Eh, Mi ha fatto vedere che si poteva vivere essendo felici. Poi a 16 anni, insomma, mi ha fatto rivivere della leggerezza insieme ad altre persone, insieme a un gruppo con cui ero partita che mi ero dimenticata e quello mi ha fatto bene e in più poi quell'anno mi sono fidanzata con quello che è stato il mio primo fidanzato quindi eh, quelle due cose mi hanno un po' aiutata a, a risollevarmi chiaramente non avendo mai affrontato però il punto cioè da dove era partito tutto quella, tutta quella merda e, e quella quello stato depressivo non avevo risolto il problema, l'avevo solo tappato. Infatti poi è anche da lì che è nata tutta la roba della dipendenza affettiva di cui parlo sempre, cioè pensavo che la soluzione al, alla mia, al mio stato depressivo fosse l'amore e quando ero a casa con i miei genitori che non ero con il mio fidanzato mi sentivo comunque sempre ero in questo stato lat- permanente di tristezza e lo risolvevo chiudendomi in camera, sostanzialmente stavo chiusa in camera tutto il tempo, eh, non avevo minimamente rapporto con i miei genitori se non per mangiare e basta. Quando ero teenager mi piaceva tantissimo, mi piace tutt'oggi, mi sento eh, che la musica anche è un mio rifugio quando sono triste. E in quegli anni ho cominciato ad ascoltare musica molto triste. E, e quel crogiolarmi in quel dolore lì, eh, in realtà mi piaceva. Questo ne avevo parlato, credo, in uno dei video passati. Quando l'essere triste diventa un'abitudine, eh, paradossalmente fai fatica ad uscirne perché ti fa strano il contrario, ti fa strano 
cioè lo stare bene è veramente uno sforzo immane e la depressione diventa quasi una dolce culla in cui appunto cullarsi cioè tu vuoi stare meglio ma inconsciamente ripeti azioni o pattern di comportamento che eh, ti sabotano e ti fanno rimanere lì tirarsi fuori da uno stato depressivo significa anche affrontare demoni affrontare cose probabilmente molto dolorose che, che a volte uno non è disposto ad affrontare almeno per me è stato così in ogni caso prima ho parlato appunto di eh, depressione funzionale o eh, disturbo, dis, 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 disturbo depressivo persistente eh, la definizione di questo disturbo depressivo de, eh, persistente eh, dovrebbe essere il fatto di appunto avere tanti giorni tristi tutti di seguito spesso per almeno due anni cioè se tu sei triste la maggior parte del tempo la maggior parte della settimana tutti i giorni quasi tutto il giorno per almeno due anni eh, ma riesci comunque a svolgere le tue azioni le tue diciamo eh, le tue cose quotidiane quindi magari andare al lavoro avere una famiglia puoi a soffrire di un disturbo persistente che chiaramente è molto diverso dall'essere semplicemente negativo una persona può passare per ripeto, la vita è fatta di alti e bassi quindi eh, le persone possono passare per dei momenti negativi ma se poi riescono a rialzarsi in qualche modo non stanno soffrendo di depressione se invece la tristezza e quello stato di tristezza perenne perdura nel tempo, per anni probabilmente poi sì, si, ci, si, si soffre di qualche disturbo e a me è quello che è successo io ancora oggi combatto con questa cosa perché eh, in realtà la sertralina mi sta aiutando a essere più contenta chiaramente è un antidepressivo eh, non è la pillola della felicità ragazzi quindi scordiamoci di questo ma sicuramente mi, mi, mi alza un po' l'umore no? ovviamente però per tutta la mia vita ho combattuto con questo eh, cioè il fatto di, di avere questa tristezza sottile che mi accompagnava la mia psicologa anche una volta me l'aveva detto è come se tu avessi questa sorta di malinconia che ti, ti si percepisce negli occhi che ti accompagna no? Ed è vero, io mi sono sentita così per la maggior parte della mia vita, anche in momenti felici. Cioè se non c'era una dose di dolore o di tristezza, eh, non mi sentivo me stessa. Per quello credo di essermi a un certo punto anche proprio identificata con quella cosa lì. Cioè una persona tormentata, depressa, con la depressione in sé. Ed è molto pericoloso perché poi è molto difficile uscirne quando ti identifichi con un con un'emozione anche se ho probabilmente sbagliato il termine di emozione non si tratta perché eh, ribadisco e sottolineo che la depressione è una malattia e perché ci si ammala boh eh, il mio psichiatra mi ha detto che la depressione ha un 20% di causa genetica eh, però in realtà può manifestarsi a chiunque in qualsiasi momento della vita um, Purtroppo io ho questa, questo 20% di causa genetica, sicuramente perché dalla parte di mio padre eh, c'è il dramma più totale. Però, ripeto, può venire a chiunque in qualsiasi momento della vita e anche di punto in bianco. Eh, probabilmente dietro c'è sempre qualche ragione, però eh, è una malattia molto pericolosa. Quando uno è malato fisicamente viene visto in un modo. Invece quando uno è depresso a volte viene visto come autodistruttivo, eh, perché dovrei prendermi, perché dovrei sprecare il mio tempo, la mia pazienza, il mio tempo per una persona che si vuole autodistruggersi. autodistruggersi. Una persona depressa magari a volte è difficile eh, stare accanto a qualcuno di depresso che magari non ha neanche voglia di farsi aiutare, ma è una malattia e se fossimo trattati come malati, se queste persone fossero trattate come malate probabilmente, non lo so, anche tante cose cambierebbero. Volevo mh, fare un po' una sorta di lista, anche se non mi piacciono, sapete queste cose schematiche però, di caratteristiche eh, che una, una persona con un disturbo persistente depressivo eh, ha, appunto come ho detto il sentirsi tristi la maggior parte dei giorni la maggior parte della settimana per molti anni eh, quando si ha questo stato de di tristezza persistente per più tempo probabilmente si sta passando per questo disturbo eh, ci si sente 
senza speranza, ci si sente senza autostima, questo è tipico della depressione in generale ma anche in questo caso e si fa fatica, cioè si riesce a essere comunque funzionali nella vita, ripeto, a fare tutte le cose che dobbiamo fare ma con estrema fatica, eh, con estrema fatica sia mentale che fisica e mi ricollego a quello che avevo detto all'inizio di questa persona che mi ha scritto sembra una persona super felice, indipendente e autonoma sì, sono una persona molto indipendente e molto autonoma, super felice, non lo so perché siamo tutti sulla stessa barca. Ehm, è anche vero che sono quattro anni che faccio psicoterapia, ho molta consapevolezza di me stessa e quello che vi sto raccontando, cioè ve lo racconto con un sorriso, ma vi ho anche raccontato parte della mia vita che sono state tragedie, eh, che sono state brutte, quindi... ma vi assicuro che... Eh, non sono un sorriso che appare su YouTube, sono una persona fragile come anche voi e come tante altre. Un'altra cosa, un'altra caratteristica quando si soffre di appunto eh, depressione persistente è sicuramente mh, un essere continuamente irritati. Io mi ricordo i momenti eh, più, più difficili in cui appunto ero, mi sentivo più depressa, ero abbastanza arrabbiata, mi irritava qualsiasi cosa e non riesci a rilassarti più di tanto qualsiasi piccola cosa ti fa arrabbiare, ti fa scattare e poi molto spesso è questo per soccombere un po' a tutto il dolore che si sente quando si è appunto depressi eh, spesso si cade in dipendenze o comunque in abuso sia di sostanze che di altre cose per me è stato... Ehm, la dipendenza da sonniferi, il fatto appunto di andare a di usarlo come arma, cioè di, eh, quando mi sentivo così male andare a dormire alle 8 con la pillola e essere dipendente da quella cosa per sopprimere, tappare il dolore che... Eh, cioè non riuscivo a reggere la frustrazione che quel dolore mi dava e quindi la tappavo con la pillola o con le relazioni nelle dipendenze affettive, ma può essere l'alcol, può essere qualsiasi tipo di stupefacente, può essere qualsiasi cosa eh, che abbia proprio la funzione di tappare quel dolore che invece non riusciamo ad affrontare. E, per me è anche strano perché tante volte con la psicologa eh, abbiamo cercato di identificare il momento in cui è iniziata questa depressione o anche recentemente ehm, con un progetto che sto portando avanti mi è stata fatta questa domanda quando hai iniziato a sentirti così non lo so cioè, non, non, non riesco a identificare un momento perché da quando io ho ricordi di me stessa mi sento così per quello dico che probabilmente sì, il momento in cui ero più lucida e cosciente era è stata l'età del teenagers ma secondo me boh, sono nata così o comunque avendo avuto una famiglia disfunzionale probabilmente i miei stati depressivi sono iniziati a età veramente molto tenera, quindi non, non lo so, eh, sono sempre stata così. Per quello anche che per me è molto difficile uscirne e è stato, è, eh, diciamo, fare passi per andare verso la strada, una strada diversa, eh, fare passi per cercare di stare meglio, per essere migliore, per cercare di essere felice. Um, forse questo mi, mi possono capire solo le persone che ci sono passate perché con altre che non ci sono passate è quasi cioè loro faticano a comprendere come una persona faccia fatica a provare felicità invece per chi è stato depresso da sempre da tutta la sua vita credo mi comprendano quando io dico che è veramente uno sforzo che uno fa eh, ogni giorno nel mettere in atto azioni, pensieri positivi, cioè all'inizio è proprio uno sforzo. Adesso, grazie alla sertralina sicuramente, ma anche grazie a me stessa, sta diventando pian piano un po' più automatico, ma è ancora comunque un meccanismo che devo rinsaldare perché, ripeto, sto uscendo da tutta una vita in cui mi sono identificata con un personaggio, cioè quello della ragazza tormentata e depressa, per entrare in un... per non entrare in un altro personaggio, perché non voglio essere nessun personaggio e non mi voglio identificare con niente, 
ma per essere chi sono, per avvicinarmi a chi sono veramente e imparare a essere felice. Sicuramente anche l'autostima credo che giochi un, un ruolo fondamentale nella depressione perché eh, quando uno è depresso mette in uh, discussione tutto quello che è, uh, fa fatica a vedere chiaramente quali sono i propri valori, i propri limiti, cosa è giusto e cosa no ci si interroga tanto, cioè il cervello, per quello ci si sente anche così stanchi, perché il cervello continuamente rimugina, lavora. Però più in generale, ragazzi, eh, lo so che la depressione fa schifo, e si sta male, um, è difficile capirlo per chi non l'ha mai vissuta o vista. Molte volte viene etichettato come negativo, come autodestruttivo, io stessa lo sono stata, ma è, è una malattia e l'unico consiglio che posso dare io è cercare, non vergognarsi innanzitutto, cercare di non chiudersi a riccio, cercare di chiedere aiuto, eh, cercare di curarsi con i professionisti giusti, se non si è soddisfatti di un professionista cercarne un altro, cioè ormai con internet davvero abbiamo mille possibilità, cercare di fare psicoterapia, anche in questo senso con internet abbiamo mille possibilità, eh, perché molto spesso vedo che eh, anche il fatto dei soldi viene messo un po' davanti come scusa, io capisco che sia un, siano soldi, perché anche per me, eh, insomma io sono una libera professionista super precaria, quindi eh, non me lo potrei permettere, però... Um, ormai ci sono psicologi che anche a 40-50 euro um, ti fanno una seduta e puoi farla magari una volta ogni due settimane e in ogni caso io credo che sia veramente un investimento verso se stessi e magari non ci compriamo quella magliettina in più o quel drink in più e investiamo su noi stessi in questo senso e poi di nuovo mi ricollego a quel insomma il commento iniziale di tutto questo non fidatevi di quello che vedete sui social ehm, e pensate che davvero eh, tutti in realtà o quasi tutti combattiamo delle battaglie e molto spesso ci nascondiamo dietro un sorriso io eh, credo di avervene parlato nel video del, del viaggio quando ero a, tari a Tarifa mi aveva molto colpito la storia di questa ragazza che era, era una blogger, una youtuber che viaggiava col suo fidanzato in van e davvero se vedete i suoi video era una ragazza con un sorriso grosso così uh, che metteva felicità solo a guardarla eppure è stata colpita da una depressione molto forte in un momento della sua vita e non è riuscita ad andare avanti, non è riuscita a combattere contro la depressione e si è suicidata. Lee Macmillan checking in from Mars. <laughs> You're like some old dragon. Lay, you're up. You excited? I'm nervous. Should I take off my sunnies? Yeah, take them off. Take them off? I'm not sure if you'll be able to hear this, but I actually feel very relaxed right now. It's so cool just gliding above this canyon and yeah, I feel very, very calm. Se vedendo un video così su YouTube, um, cos'è? Se tu magari sei a casa depresso e vedi un video così di una ragazza così, pensi wow, questa ha risolto tutta la sua vita e felice, sta viaggiando in, per tutto il mondo in van col suo fidanzato, è bellissima e io invece per me è più difficile, ma in realtà non è evidentemente così dato che anche lei stava soffrendo di depressione ed è arrivata a togliersi la vita, quindi questo per dire che davvero tutti, cioè i social sono fake, questo lo sappiamo, ma che tutti attraversiamo delle battaglie e non bisogna dare per scontato non, non bisogna cadere nell'autocommiserazione di pensare che solo noi siamo i poverini che non riusciamo ad uscire da x cose che nessuno ci può salvare perché molto spesso questa diventa una scusa per non trovare la forza e uscire da quel buco nero 
Inoltre eserci esercitiamo empatia verso gli altri, la gentilezza, no? Quando ci sono queste frasi cliché, sì gentile perché non sai le persone che cosa stanno attraversando, ma è esattamente così ragazzi. Io purtroppo soprattutto nel lavoro ultimamente vedo tanta maleducazione e non sai le persone quello che stanno attraversando, quindi un sorriso, una parola gentile, ascoltare, cosa che io prima non facevo e facevo eh, raramente, mi sono accorta in un momento della mia vita perché me l'hanno fatto notare, ascoltare anche quello che ti dicono gli altri, eh, mi hanno fatto notare che parlavo molto spesso di me e facevo fatica a stare zitta e ascoltare quando l'altro mi parlava ed era vero e quindi sto esercitando l'ascolto e, e vedo che quando io mi pongo in ascolto verso l'altra persona l'altra persona riesce ad aprirsi a me in una maniera molto più autentica e intima quindi è quello che sto cercando di fare e questo è quello che avevo da dire sulla depressione che ci sarebbe tanto da dire perché la depressione ha mille sfaccettature so che ci sono anche tanti modi di definirla e tanti modi di, di affrontarla non è così semplice, ci sono alcuni disturbi depressivi davvero forti che eh, chiaramente necessi nece eh, necessitano di un farmaco per forza, l'aiuto di uno psichiatra per forza e che sono molto faticosi da, da affrontare. Volevo condividere i miei pensieri con voi oggi perché mi aveva colpito questo messaggio e volevo spiegare che non tutto quello che vedete dovete pensare che necessariamente una persona che sorride e che cerca di vivere la vita in maniera normale in realtà non stia passando per le stesse cose che stai passando tu perché ognuno reagisce e affronta le cose in maniera diversa e volevo finire leggendovi una frase di non so bene chi ma riguardo alla depressione che mi ha colpito mi ha fatto pensare e come sempre volevo finisco questi video con frasi di effetto che mi fanno pensare e dice così a volte si desidera scomparire, ma tutto quello che si vuole veramente è essere trovato. E ragazzi, sì, essere trovato, quindi non vergogniamoci di parlare, di chiedere aiuto. A volte da soli non ce la, non ce la si fa, la maggior parte delle volte non ce la si fa, quindi è ehm, secondo me indispensabile chiedere aiuto agli altri e con l'aiuto degli altri aiutare noi stessi a ritrovare noi stessi. Spero che abbia senso. Ciao!